Bună ziua! În acest video vă prezentăm un stil FS310. Acest trimmer, această motocoasă de umăr, are ceva probleme la mers, în sensul că pornește bine, nu prea are forță și în momentul în care iei mâna de pe accelerație, mai rămâne o perioadă turată și apoi revine la normal. I-am curățat carburatorul, totul este în regulă, reglajele, totul este ok, dar tot are această problemă. Haideți să vă arăt, o vom porni să vedeți și dumneavoastră cum faci. Mai rămâne o perioadă accelerată și după aia Ia-ți văzut cum face, deci rămâne o perioadă accelerată. Vom desface la culbutori, la distribuție. Acesta are supape și tacheți ca la motoarele în patru timpi, cu toate că nu are bai de ulei și folosește amestec de ulei cu benzină ca la motoarele în doi timpi. Aceasta are uh, supape și tachis și e posibil ca uh, supapele să rămână atacate și din cauza aceasta ea să mai rămână un pic turată. Pentru acest lucru avem nevoie în felul următor. O leră da, de uh, 0.04. Da. Ok. Uh, trebuie tăiată puțin să fie ascuțită, o să vedeți și de ce. Așa, cheia de bujii ca să scoatem bujia, o cheie de 8, așa, și torxul de 27 care merge la toate stilurile. Primul lucru, îi scoatem bujia, motorul trebuie să fie rece, bineînțeles, așa, îi scoatem bujia. De ce scoatem bujia? Ca să putem să învârtim mai ok. Să nu, avem, să nu ne opună rezistență compresia. Următorul lucru, vom desface și capacul acesta. Ok. Da. Aici se află tacheții. Așa, aici avem o garnitură. Da, garnitura rămâne acolo. Uitați, acestea sunt tacheții. Așa. Acum trebuie să dăm motorul în punctul mort pentru a vedea jocul lor. Da? De sub apel să nu fie atacate și să vedem jocul acestora. Pentru a da motorul în punctul mort, pe volantă avem o săgeată. Deci chiar aici între... Să luminez. Deci între paleți. Așa, avem uh, o săgeată și săgeata aceea trebuie să fie aliniată cu vârful bobinei. O să curățăm puțin ca să vedeți săgeata mai bine. Ok, deci avem uh, săgeata, am, uh, am adus un uh, punctul uh, mort. Uh, aici, între paleții de răcire de pe volantă și avem o săgeată. Uitați-o aici. Săgeata aceasta trebuie să fie aliniată cu șurubul din față, dinspre fața bobinei. Da? Și în momentul în care acestea două sunt aliniate, deci săgeata aceasta cu șurubul acesta, motorul este în punctul mort. Uitați și pistonul. Se vede că pistonul este sus. Da? Iar dacă mai învârtim puțin într-o parte sau în alta, se vede că pistonul coboară, da? Deci a început să coboare, acum dacă dăm înapoi observăm că urcă. Deci aici este punctul mort unde avem săgeata aceea aliniată cu 
cu șurubul de la prindere. Ok, acum este pe punctul mort, da? Deci pistonul este în cea mai înaltă poziție și supapele trebuie să nu fie atacate. Deci mișcăm de culbutori. Evacuarea, acesta este evacuarea dinspre tobă, iar cel dinspre admisie este admisia. Deci aceasta este supapa de admisie, aceasta de evacuare. Evacuarea este cam strânsă. Deci observați, avem îl putem mișca puțin stânga dreapta, dar nu avem deloc joc. Iar admisia este foarte, foarte strânsă. Exact cum vă spuneam, admisia mai rămâne puțin deschisă și de aceea mai rămâne accelerată. Uh, uitați și de ce trebuie tăiat uh, lera în felul acesta. Uh, trebuie să intre aici, între, de sub, uh, între culbutor și capătul de la supapă. Iar aici locașul este uh, sub formă de U. Deci cumva tachetul vine și îmbracă uh, supapa. Uitați, în momentul de față, lera nu putem să o băgăm la cel de admisie. Încercăm și la evacuare. La fel intră decât foarte puțin vârful. Nu este ok. Așa, următorul lucru. Luăm cheia de 8 și desfacem piulița de sus. Deci nu este ca la motoarele în patru timpi unde avem contrapiuliță și șurubul din mijloc se învârte pentru a strânge. Aici doar piulița face reglajul. Deci slăbim piulița. Uitați cum am slăbit piulița. Putem să mișcăm culbutorul. Introducem lera între supapă și culbutor. Aceasta trebuie să se miște față-spate, dar trebuie să fie puțin agățată. Da? Deci să nu se miște foarte ușor față-spate. Trebuie să o pună un pic de rezistență. Așa. Acum strângem piulița până când se va mișca mai ușor lera. Deci, atenție, trebuie să putem să o mișcăm față-spate, dar să nu, să nu se miște cu foarte mare ușurință. Cam pe aici este momentul în care agață puțin. Mai strângem puțin. Ia uitați, când am mai strâns, deja nu mai putem să o scoatem. Deci mai slăbim puțin. Ok. Aici este punctul ideal. Da? Deci rămâne așa. Uitați cum trebuie să arate și după, după ce am scos lera. La fel facem și la evacuare. Evacuarea este puțin mai slabă, dar tot mai trebuie slăpită. O slăbim mai mult. Da? Ok. Am băgat lera. Da? Ok. Aici este perfect. Da, deci putem să o băgăm și să o scoatem ok. Așa. Mai verificăm o dată și admisia. La fel. Totul este în regulă. Da. I-am reglat. Acum vom pune capacul. De obicei nu se întâmplă nimic, garnitura aceasta puteți să o refolosiți. Dacă vreți să fiți mai siguri, puteți să-i dați cu puțin mastic după ce curățați bine de ulei și degresați. O lăsați puțin să se întărească masticul și apoi prindeți capacul. Da? Noi vom lăsa garnitura pentru că știu că nu va curge. Strângem bine capacul. Ok. Uh, vom băga bujia. Așa. Și acum vom merge să o pornim. Să vedem uh, 
dacă și-a schimbat mersul. De asemenea, carburatorul va trebui reglat din nou. Carburatorul merge într-un fel când supapele sunt atacate, merge în alt fel când reglăm supapele cum trebuie. Deci, obligatoriu, carburatorul va trebui să-l mai ajustăm. Mergem să pornim să vedem cum funcționează. Ce se întâmpla la acest trimmer este că supapele erau atacate, rămâneau atacate și în momentul în care trebuiau să fie închise pentru a se forma compresia în capul pistonului. De aici lipsa aceea de putere și nu îi permitea să se accelereze la maxim. Și cealaltă problemă cu accelerația, că ați văzut, în momentul în care luam mâna de pe accelerație, ea încă mai rămânea accelerată și apoi scădea brusc. La fel, supapa de admisie rămânea deschisă și ea încă mai făcea admisie și apoi revenea. N-am făcut altceva decât să-i reglăm tacheții și din stat și-a schimbat mersul. Acum, reglajul de la carburator a fost făcut pe uh, mersul anterior, când avea probleme la culbutori. Bineînțeles, trebuie reglată din nou. Un alt lucru ce îl vom face este să uh, scoatem bujia, să vedem cum este și amestecul. Deci, dacă bujia este neagră, este un amestec foarte bogat, așa și în, în cazul acela trebuie să-i mai închidem puțin uh, debitul. Iar dacă bujia este prea uscată, deci dacă este uh, amestecul foarte, foarte sărac, bujia va fi albă și atunci trebuie să-i mai dăm puțin benzină, deci să mai desfacem jiglerul. Mm, ok, deci este, este aproximativ bine. După cum vedeți, nu este nici albă, nici neagră. Da? Este puțin de tot alb electrodul, dar trebuie să o mai lăsăm puțin să meargă. Și uh, nu uitați, reglajul se face după ce motorul se va încălzi. Deci nu-i faceți reglajul la carburator când motorul este rece. Prima oară o încălzim, apoi reglăm carburatorul. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.